ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ഫിസിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് മോഡേൺ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന പേപ്പറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എസ്സേസ് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായിരിക്കും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എസ്സേസ് ആണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള എസ്സേസ് പ്രധാനപ്പെട്ട എസ്സേസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഏതാണ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫെർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് അതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫെർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ എസ് എ പ്രതീക്ഷിക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊന്നും ഈ ഇത് എസ് എ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫെർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എസ് എ ആയിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചോദിക്കാം ഫെർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഇനി ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വന്ന ഒരു എസ് എ ആണ് സിസ്റ്റം മെട്രിക്സ് ആൻഡ് തിൻ ലെൻസ് ഫോർമുല സിസ്റ്റം മെട്രിക്സ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലെൻസിൽ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ പ്ലസ് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം മെട്രിക്സ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗോസസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ആ സിസ്റ്റം മെട്രിക്സ് കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിൻ ലെൻസ് ഫോർമുലയുടെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് എസ് എസും നോക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേ ഫ്രണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ആണ് കൊഹിറൻ്റ് സോഴ്സസ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു കൊഹിറൻ്റ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇൻകൊഹിറൻ്റ് സോഴ്സസ് അപ്പോൾ കൊഹിറൻ്റ് സോഴ്സസ് എന്താണ് എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ രണ്ട് കൊഹിറൻ്റ് വേവ്സിനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ മാക്സിമയും മിനിമയും കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇൻകോഹിറൻ്റ് സോഴ്സസ് നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ബീംസ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കൊരു യൂണിഫോം ഇലുമിനേഷനാണ് കിട്ടുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എസ് എ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊഹിറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നന്നായിട്ട് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു കൊഹിറൻ്റ് ബീംസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എസ് എ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻ്റെൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാക്സിമ മിനിമ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ്റെൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ മാക്സിമയ്ക്കും മിനിമയ്ക്കും ഉള്ള കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ചാപ്റ്റർ രണ്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേ ഫ്രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് എയ്സ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്ലെയിൻ പാരലൽ ഫിലിം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ പ്ലെയിൻ പാരല
വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതും ആയിരുന്നു എസ് എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പി ആർ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ന്യൂട്രൻസ് നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് എസ് എയും ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലംസും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും പതിനാറിലും മൈക്കിൾസൺസ് ഇൻ്റർഫ്രോമീറ്റർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൈക്കിൾസൺസ് ഇൻഫ്രോ ഇൻ്റർഫ്രോമീറ്റർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മൈക്കിൾസൺസ് ഇൻ്റർഫ്രോമീറ്റർ പ്ലസ് മൈക്കിൾസൺസ് ഇൻ്റർഫ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ക്ലോസ് വേവ് ലെങ്ത്തുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം നോക്കുക മൈക്കിൾസൺ സെൻറ്റർ ഫ്രോമീറ്റർ എസ് എ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ നിന്ന് വന്ന എസ് എസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ പ്ലെയിൻ പാരലൽ ഫിലിം ന്യൂട്ടൻ സ്ട്രിങ് മൈക്കിൾസൺസ് ഇൻ്റർഫ്രോമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ചാപ്റ്റർ ഫോറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രാൻ ഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഫ്രാൻ ഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് എസ് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങളിൽ ഫ്രാൻ ഹോഫർ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രാൻ ഹോഫർ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ ആദ്യം അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മാക്സിമ മിനിമ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ബൈ സർക്കുലാർ അപ്പേർച്ചർ ഗ്രേറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടിയായിരുന്നു എസ് എ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ബൈ സർക്കുലാർ അപ്പേർച്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻസ് എൻസ്ലിറ്റ് ഗ്രേറ്റിങ്ങും നന്നായിട്ട് നോക്കുക എൻസ്ലിറ്റ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതും നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എസ് എകളാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫ്രാൻ ഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫ്രനൽ ഡിഫ്രാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഹാഫ് പീരിയഡ് സോണാണ് രണ്ട് സോൺ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും എസ് എ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളിൽ റെക്ടിലിനിയാർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രനൽ ഹാഫ് പീരിയഡ് സോൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എസ് എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് റെക്ടിലിനിയാർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബൈ യൂസിങ് ഫ്രനൽ ഹാഫ് പീരിയഡ് സോൺസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രനൽ ഹാഫ് പീരിയഡ് സോൺസ് എന്താണ് എന്ന് എഴുതണം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെക്ലിനിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹാഫ് പീരിയഡ് സോൺസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ സോൺ പ്ലേറ്റ് അതും എസ് എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സോൺ പ്ലേറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും കമ്പാരിസൺ ഓഫ് സോൺ പ്ലേറ്റ് വിത്ത് കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഇത് രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് രണ്ടും കൂടി ഒരു എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് സോൺ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാഫ് പീരിയഡ് സോൺസും സോൺ പ്ലേറ്റും എസ് എകളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഫ്രനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് എഡ്ജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് എഡ്ജ് അത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് എസ് എ ആയിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫ്രനൽ ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇനി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് പോളറൈസേഷൻ പോളറൈസേഷൻ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സർക്കുലാർ ആൻഡ് എലിപ്റ്റിക്കൽ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് യൂസിങ് ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പത്തൊൻപത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എസ് എ ആണ് അത് നാല് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സർക്കുലാർ ആൻഡ് എലിപ്റ്റിക്കൽ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് യൂസിങ് ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമല്ല അനല അനാലിസിസ
pulse dispersion in step index fiber why pulse dispersion is less in graded index fiber idu 16 19 varshangal choichathana okay appo optical fiber nadathude total internal reflection de phala aayittu light inde propagation enginaanu ennallathu explanation adinathu pinne step index fiber endanu enn ezhudan ezhudanam pinne aa step index fiber le pulse dispersion explain cheyanam graded index fiber explain cheyanam adinathu endu kondana pulse dispersion koravullathu ee karyangal ellam valare vyaktamayittu nammade video class il okka paranjittund appo adu കാണുക നോട്ട്സൊക്കെ നോക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ അറ്റന്വേഷൻ ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റന്വേഷൻ ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ അപ്പോൾ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എസ് എകളാണ് ചാപ്റ്റർ എട്ട് പോളറൈസേഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എസ് ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എസ് എസിൻ്റെ പാർട്സുകൾ പകുതിയും പകുതിയൊക്കെ ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫെർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളിൽ നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് എസ് എ ആയിട്ടും വന്നു എന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എസ് എ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് എഴുതേണ്ടി വരും ഫോർ മാർക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര തന്നെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചുരുക്കി എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് രീതിയിലും അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളൂ എസ് എ ആയിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എസ് എ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ എഴുതുന്ന രീതിയിലും ചുരുക്കി എഴുതുന്ന രീതിയിൽ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം അത് നാല് മാർക്കായിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ത്രൂ എ ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെട്രിക്സ് അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെട്രിക്സ് പഠിക്കുക ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ലൈറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചോദ്യം അത് പതിനാറ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ മെട്രിക്സ് ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ മെട്രിക്സ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിസ്റ്റം മെട്രിക്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഫോർമുല സിസ്റ്റം മെട്രിക്സ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഫോർമുല പറയാനാണ് ഓക്കെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഫോർമുല വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു സി ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫോർമുല പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെട്രിക്സ് സിസ്റ്റം മെട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ മെട്രിക്സ് സിസ്റ്റം മെട്രിക്സ് മൂന്നും നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിസ്റ്റം മെട്രിക്സ് ഫ്രം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ രണ്ട് ലെൻസുകൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റം മെട്രിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഇതും നമ്മൾ പഠിക്ക പഠിച്ച ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക അത് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ലെൻസുകളുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനും അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അത് ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷനും റിഫ്രാക്ഷൻ മെട്രിക്സും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ആ
നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിൽ എഴുതുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ അത് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കണം നാല് മാർക്കിന് എഴുതാവുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടിയിട്ട് അത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊഹിറൻ്റ് സോഴ്സസ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഇൻ്റർഫറൻസ് അപ്പോൾ കൊഹിറൻ്റ് സോഴ്സസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സിനെയാണ് കൊഹിറൻ്റ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുക അതിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് ആണ് കൊഹിറൻ്റ് സോഴ്സസ് അറിയാമല്ലോ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇൻ്റർഫറൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓക്കെ അതായത് ഇൻ്റർഫറൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ കൊഹിറൻ്റ് ലൈറ്റ് വേവ്സിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊഹിറൻ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇൻ്റർഫറൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇൻ്റർഫറൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഈ സംഗതി തന്നെ ഇൻ്റർഫറൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ഇൻ്റർഫറൻസും ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൊഹിറൻസും ഇൻ്റർഫറൻസും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇൻകോഹിറൻറ്റ് വേവ്സ് കനോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻകോഹിറൻറ്റ് വേവ്സ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിഫോം ഇലുമിനേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ന്യൂട്രൻസ് റിങ് റേഡിയസ് ഓഫ് എൻത്ത് ഡാർക്ക് റിങ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക ന്യൂട്രൻസ് റിങ് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർ മാർക്ക് ഭാഗത്തും ചോദിക്കാം റേഡിയസ് ഓഫ് എൻത്ത് ഡാർക്ക് റിങ് കാണാനുള്ള ആ ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ്റെ ഭാഗം നന്നായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നോൺ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പിന്നെ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിൻ ഫിലിം കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസെൻസ് ഇൻ്റർഫ്രോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മൾ എസ് എ പാർട്ടിലും പറഞ്ഞതാണ് മൈക്രോസെൻസ് ഇൻ്റർഫ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസെൻസ് ഇൻ്റർഫ്രോമീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതൊക്കെ പതിനേഴിലും പത്തൊമ്പതിലൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ നിന്നും ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ നിന്നുമാണ് എന്ന് കാണാം ഇനി ചാപ്റ്റർ ഫോറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ നമ്മൾ എസ് എ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാൻഹോഫർ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അത് ചിലപ്പോൾ ഫോർ മാർക്കായിട്ടും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു സ്ലിറ്റും എൻ സ്ലിറ്റ് ഗ്രേറ്റിങ്ങും നോക്കി വയ്ക്കുക അതും ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ അത് എസ് എയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്കോ ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ടു സ്ലിറ്റും എൻ സ്ലിറ്റ് ഗ്രേറ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ റിസോൾവിംഗ് പവറും ഡിസ്പേഴ്സി പവറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാല് മാർക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹാഫ് പീരിയഡ് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രനൽ ഹാഫ് പീരിയഡ് സോൺസ് ഏരിയ ഓഫ് ഹാഫ് പീരിയഡ് സോൺസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് പീരിയഡ് സോൺസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയാനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാനൊക്കെ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി
പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അവിടെ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സിലോ മാലൂസിലോ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പതിനെട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം പോളറൈസേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് വന്നൊരു ചോദ്യം ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മളൊരു ടേബിളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് അല്ലെ രണ്ട് കോളൊക്കെ ആക്കി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക അത് ഫോർ മാർക്ക് ചോദിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എസ് എയിൽ കണ്ട ചോദ്യം മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് അതുപോലെ സ്പെറിക്കൽ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ചോദിക്കാം പിന്നെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ് ലൈറ്റും സ്പെറിക്കൽ പോളറൈസ് ലൈറ്റും ചോദിക്കാം അതാണ് ഡിറ്റക്ഷനാണ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും എസ് എയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഫോർ മാർക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് പോളറൈസേഷൻ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ചാപ്റ്റർ സെവനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിയറി ഓഫ് ഫോളോഗ്രാഫി ആ പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ തിയറി ആ റെക്കോർഡിങ്ങും അതുപോലെ റീകൺസ്ട്രക്ഷനും അതിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫോളോഗ്രാഫി പതിനാറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോളോഗ്രാഫി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നാല് മാർക്ക് ഒരു എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക ഇനി ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഓക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പിന്നെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്പയർ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ പതിനാറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ കമ്പയർ ചെയ്യാനും ഇത് രണ്ടും ആണ് ഫോർ മാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ അവയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കൂടി ഫോർ മാർക്കായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പ്രോബ്ലം സെഷനിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിളും ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർ അപ്പർച്ചറും പക്ഷെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്തായാലും കാണാതെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷേ ഫോർ മാർക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കൂടി പഠിക്കുക ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ അവ കാണുന്നതിനുള്ള ഡെറിവേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ഒപ്റ്റിക്സ് പേപ്പറിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് വളരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്സ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നാല് പ്രോബ്ലംസ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഓരോ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലം എങ്കിലും ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തത് ഫ്രണൽ ബൈപ്രിസം ഫ്രിഞ്ച് വിടുത്ത് കാണാനുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ബീറ്റ സീക്വൽ ടു ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി വിർച്വൽ സ്ലിറ്റുകളും സ്ക്രീനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വിർച്വൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കാണാനാവാം ചിലപ്പോൾ വിർച്വൽ സ്ലിറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ കാണാനാവാം അപ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ ഫോർമുലയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം ഒന്നോ രണ്ടോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം പോവുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സിലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിളും ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചറും കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലം ഉറപ്പായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം വരും അത് ഈ പ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നാല് പ്രോബ്ലംസും നൂറ് ശതമാനം വരുന്നതാണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാമല്ലോ സൈൻ റൂട്ട് എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ ആണ് എൻ വണ് കോറിൻ്റെ റിഫ്രാ
അത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ റിലേഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റേ ഉള്ളൂ സ്മോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മ്യൂ ഇ മൈനസ് മ്യൂ ഒ ഓക്കെ ഫോർമുലയിൽ ചെറിയൊരു ഫോറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു വരും അപ്പോൾ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് ലാംഡ ബൈ ടു മ്യൂ ഇ മൈനസ് മ്യൂ ഒ ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരിക ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക സിമ്പിളാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ന്യൂട്ടൺ സ്റിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ന്യൂട്ടൺ സ്റിങ്ങിൻ്റെ എൻത്ത് ഡാർക്ക് റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് കാണാനുള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എം ലാംഡ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോർമുല അത് ഓർത്തിരിക്കുക അത് പിന്നെ ഡയമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഫ്രിഞ്ച് ആണ് ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ആറ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക എൻത്ത് ഡാർക്ക് റിങ് കാണുന്നതിൻ്റെ ഡാർക്ക് റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല അത് ചോദിക്കാം പിന്നെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പി ലാംഡ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൈക്കിൾസൺസ് ഇൻറ്റർഫോറോമീറ്റർ ഈ നാല് പ്രോബ്ലം ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇനി മൈക്കിൾസൺസ് ഇൻറ്റർഫോറോമീറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റും മൈക്കിൾസൺ സിൻറ്റർഫോറോമീറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും കൂടി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവുക എളുപ്പമാണ് ഒപ്റ്റിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് ന്യൂമറിക്കൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് സിമ്പിൾ ഫോർമുലാസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കരുത് ഈ പറഞ്ഞ നാല് പ്രോബ്ലം എന്തായാലും പഠിക്കണം യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റും ഇൻറ്റർഫോറോമീറ്ററും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട എസ് എ അതുപോലെ ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വരും പക്ഷേ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം ഡിഫൈൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെട്രിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും റിഫ്രാക്ഷൻ മെട്രിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ വൺ സീറോ ഡി ബൈ മ്യൂ വൺ എന്ന് എഴുതുമല്ലോ അതാണ് ആ മെട്രിക്സ് എഴുതണം എന്നിട്ട് ഡി എന്താണ് മ്യൂ എന്താണ് അത് എഴുതണം റിഫ്രാക്ഷൻ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ എന്ന് എഴുതുമല്ലോ പി പവർ ഓഫ് ദ റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസ് അതാണ് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്താണ് കൊഹിറൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കൊഹിറൻ്റ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് എന്താണ് പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്താണ് പ്രിസം സ്പെക്ട്രയും ഗ്രേറ്റിംഗ് സ്പെക്ട്രയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഫൈബ്രോപ്റ്റിക്സിൽ പൾസ് ഡിസ്പേഷൻ എന്താണ് അറ്റന്വേഷൻ എന്താണ് ഫൈബ്രോപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഫൈബ്രോപ്റ്റിക് സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോളോഗ്രാംസ് വോളിയം ഹോളോഗ്രാം റെയിൻബോ ഹോളോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈപ്പുകളുടെ പേരുകൾ മാത്രമേ എഴുതാൻ നാലെണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഹെഡിങ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഫ്രനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാൻഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേ ഫ്രണ്ടും ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം